హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగూర కంప ఇవాళ ఏం చేద్దామంటే చాలా చాలా స్పెషల్ అనమాట మన పక్క ప్లాట్ అంతా క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది కదా సరే పక్క ప్లాటు పక్క పొలము ఇవన్నీ పేర్లు వద్దు దానికో సపరేట్ పేరు పెట్టేసేద్దాం ఎందుకంటే మన ఇల్లు బృందావనం సాయి బృందావనం బట్ పక్కన మనం ఏం చేస్తామంటే మన లక్ష్మి అంటే ఆవును కట్టేస్తాం కాబట్టి ఆవును అక్కడ పెంచుకుంటాం కాబట్టి దాని పేరు గోకులం అని పెట్టేసుకుందాం ఓకే సాయి గోకులం అనమాట సో ఇప్పటి నుంచి ఆ పక్క ప్లాట్ గురించి చెప్పినప్పుడల్లా మన గోకులంలో అని చెప్తాను ఇంటి గురించి చెప్పినప్పుడల్లా మన బృందావనం వనంలో అని చెప్తాను సో ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి మళ్ళీ గోకులం ఏంటి శ్రీదేవి అని మళ్ళీ అడగకండి సో ఇది గోకులం అనమాట మన పక్క ప్లాట్ గురించి చెప్తే గోకులం ఫిక్స్ పేరు ఫిక్స్ అయిపోయింది బాగుంది అని వచ్చిందా మీకు అందరికి సో ఆ గోకులంలో మనం ఏంటంటే కొన్ని చెట్లు పెట్టాలా కదా సో అంటే మామూలుగా గార్డెన్ వెజిటేబుల్స్ టెంపరీ ఫ్లవరింగ్ అవన్నీ సపరేట్ బట్ పర్మనెంట్గా మనం చుట్టూ ఒక బౌండరీ చుట్టూ అంతా కూడా పెద్ద చెట్లు పెట్టుకుంటే మనకు ఫ్రూట్స్ బాగా తినొచ్చు బాగా ఇయ్యొచ్చు అందరికీ సో ఆ గోకులంలో మనం పెద్ద మొక్కలు పెట్టాలి కాబట్టి కొనుక్క రావద్దని డిసైడ్ చేసుకున్నా ఎందుకంటే మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉన్న చెట్లన్నీ కూడా సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు సో ఆల్రెడీ ఫుల్ ఖాతగా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవే మొక్కలను ఎయిర్ లైంగ్ మెథడ్ ద్వారా వాటికి రూట్స్ తెప్పించి పెద్ద కొమ్మలు చూసి రూట్స్ తెప్పించేసేసి మనము ఇప్పుడు చేసేసి జూన్లో వర్షాలు వచ్చే టైంకి వాటికి వేర్లన్నీ వస్తాయి కాబట్టి ఆ టైంలో మంచిగా నాటుకున్నాం అనుకోండి మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా ఇక్కడ ఎలా పళ్ళు వస్తాయో అక్కడ కూడా అలాగే పళ్ళు రావాలి ఎందుకంటే అంత ఓల్డ్ అయిన మొక్క కాబట్టి సో ఇది నా లాజిక్ మరి టెక్నికల్గా అది కరెక్టా కాదన్న విషయం నాకు తెలియదు బట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసేదే చేసేది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మాత్రం ఎయిర్ లైంగ్ చేసుకుందాము మేజర్గా వచ్చేసేసి మన దగ్గర యాపిల్ బేర్ ఒకటి యాక్చువల్లీ యాపిల్ బేర్ లాస్ట్ ఇయర్ విరగాసింది ఈసారి ఎందుకు కాయలేదు మీకు చూపించలేకపోయినా సో అసలు అస్సలు కాయలేదు ఒక్క కాయ కూడా కాయలేదు విచిత్రం ఏంటంటే ఒక కాయ కూడా కాయలేదు సో యాపిల్ బేర్ ఒకటి ఒకటి పనస చెట్టు పనస చెట్టు ఒకటి మామిడి చెట్టు ఒకటి అండ్ జామ చెట్టు ఒకటి అండ్ వాటర్ యాపిల్ ఒకటి అండ్ లాస్ట్ స్టార్ ఫ్రూట్ ఈ ఆరు మొక్కలు మనం అక్కడ కూడా షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో అందుకే ఏంటంటే ఈరోజు వాటికి సంబంధించిన ఎయిర్ లింక్ ఒక చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి కవర్స్ కట్టవచ్చు మట్టి కట్టవచ్చు ఇంకా కొందరు వాటర్ వేయి కడతారు అలా కాకుండా నాకేంటంటే అవి కొంచెం మందంవి కొమ్మలు కాబట్టి వేర్లు రావడానికి కొంచెం ఎక్కువ సపోర్ట్ కావాలని నేను అనుకుంటున్నాను అందుకే ఏంటంటే నా దగ్గర ఈ డబ్బాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇవేంటి అంటే ఇంట్లో ఇన్వర్టర్ కు నీళ్ళు పోసినప్పుడు కొన్న డబ్బాలు ఓకే సో ఆ డబ్బాలను ఇది దానికి సెట్ అయిపోయి ఎందుకంటే ఇంత మందం కొమ్మలే మనం తీసుకోబోతున్నాం కాబట్టి సో ఇది దీంట్లో ప్రాపర్ గా చేసేసి దాన్ని కట్టేసి ఎయిర్ లింగ్ చేద్దాం మనం ఓకేనా దీన్ని ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది తీసేద్దాము ఇలా కట్ చేద్దాం ఇలా కట్ చేసామా సైడ్కి ఏం చేద్దామంటే ఇలా చేద్దాం చేస్తే ఏంటంటే కొమ్మ పర్ఫెక్ట్గా లోపలికి వెళ్ళడానికి మనం ఛాన్స్ అనమాట ఇది సరిపోతుంది ఇంతవరకు మనము ఓపెన్ చేసుకుందాం అనమాట సో ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి కొమ్మకి ఎలా కట్టాలని చూద్దాము అండ్ ఇక్కడ ఒకటి రెండు హోల్స్ చేసామండి ఈ రెండు హోల్స్లో అన్నీ నా బుర్రకి ఎట్లా దోస్తే అట్లా చేస్తున్నాను దీన్ని అంటే ఎలా పర్ఫెక్ట్గా చేయొచ్చు ఎలా టైట్గా కట్టవచ్చు అని ఆలోచించేసి సో ఇక రెండు హోల్స్ చేసాము దీంతో ఒక వైర్ వేసేసి పై కుమ్మకు కట్టాలని అనుకుంటున్నాం ఎలా కడదామో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా చేసుకుంటూ చెప్దాం మాట్లాడుకుందాము సో ఇలా అనమాట అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము దీనికి ఏం చేయాలంటే ఇలా పైన ఫస్ట్ ఘాటు పెట్టుకోవాలి చుట్టూ పెట్టుకొని ఈ పై లేయర్ అంతా గీకాల చూడండి ఇలా దీన్ని ఈ పై లేయర్ మొత్తం తీసేసుకోవాలన్నమాట ఏమీ ఉండకుండా తీసేసుకుంటే బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది రెడీ అనమాట మనకు దీన్ని ఏం చేద్దామంటే మనం ఇందాక చేసుకొచ్చినాం కదా డబ్బా దాన్ని కట్టేసేద్దాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కట్ చేస్తే రాలేదు సో దాన్ని సెట్ కావట్లేదు అని కింద కూడా ఇలా ఓపెన్ అనమాట 
ఏది డబ్బా కింద కింద కూడా ఓపెన్ చేస్తే కరెక్ట్ గ్రిప్ సరిపోతుంది అని అనుకుంటున్నాము ఇలా కట్టేస్తే సరిపోద్ది మనకి ఇది ఉంచడం వల్ల ఏంటంటే ఇది వచ్చి తక్కువ నాగుతుంది మళ్ళా సో ఇలా కట్ చేసి కొంచెం కింద దాకా తీసుకొచ్చాం కదా దీన్ని ఇక్కడ మన కొమ్మ వెళ్ళి కరెక్ట్ కూర్చోం కానీ ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనకు గ్రిప్ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఈ కొమ్మకి ఇలా కట్టేసాం అనుకోండి రైట్ ఈ కింద నుంచి కొంచెం మరీ హోల్ పెద్దగా అయింది కదా మరీ వాటర్ పోస్తే నిలబడకుండా ఉంటుందని ఒక టేప్ వేసేద్దాం మనం రైట్ పర్ఫెక్ట్గా తయారైంది కదా ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా మట్టి మొత్తము కొమ్మ చుట్ట అయిపోయింది సో బరువు ఆపడానికి ఇది కట్టేసాం కాబట్టి ఇంకా జారే సమస్య లేదు అండ్ గ్రిప్ కూడా ఉంది కొంచెం క్రాస్ ఉంది కాబట్టి బాగా గ్రిప్ ఉంది లేని దీనికని కొంద కొంచెం హోల్ ఉంది బట్ వాటర్ పోవడానికి కూడా కావాలి కదా మనకు హచ్చంగా ఇలాగే కాసే చెట్టుని తెచ్చుకుంటాం అనమాట మనం సో చాలా పెద్దగా ఇంత అవుతాయి దీనికి మంచిగా అయితే నీళ్ళు పోసేద్దాం దీంట్లో నాకు తెలిసి ఆల్టర్నేట్ డేస్ వాటర్ పోస్తే సరిపోతుంది దీనికి బాగానే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతామో తెలియదు సక్సెస్ కోవాలని కోరుకుందాం కాకపోయినా పర్లేదు ఇంకో రకంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏదేముంది కాస్త పని తప్ప ఇలా మన యాపిల్ బేర్కు ఎయిర్ లింక్ చేసేస్తాము ఇంకా నెక్స్ట్ చెట్లకు చేద్దాం రండి బాగున్నా కదా చెట్టు ఎక్కిన కూతిలా సో ఏ మన చెట్టు కాయలు చూసారు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఫస్ట్ మీకు చూపించినప్పుడు రెండే కాయలు ఉండే ఇదిగో చూడండి ఫస్ట్ కాసిన పెద్ద కాయ ఇది ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ఎవరు వచ్చారు కూడా వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఇంకొక వన్ మంత్ కావాలట ఇంకా వాసన ఏం వస్తలేదు సో మీరు సెంటిమెంటల్గా చెప్పారు నాకు కాయ తీయకు కూర వండకు ఇంకేం చేయకు బిర్యానీ చేయకు ఫస్ట్ది కాబట్టి పండు తినమని సజెస్ట్ చేశారు మీరే అందుకే మీరు చెప్పిన మాట శ్రస వహించి అలా వదిలేశాను అయ్యయ్యో ఇది ఇంకెన్ని ఎంత ఎన్ని రోజులు పడుతుందో నాకు కూడా తెలవట్లేదు ఆ లోపు ఇది కూడా పండు అవుతుంది బట్ ఇది ఇది మనకు కర్రీకో బిర్యానీకి వస్తాయేమో ఇంకెక్కడ కనబడితే లేవు బట్ ఇవే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ పనస చెట్టు ఆల్రెడీ కాస్తుంది దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనము డైరెక్ట్ పెట్టేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా దీనికి కూడా అక్కడ కూడా మనకు కాయలు కాయాలని నా కోరిక అనమాట అందుకే ఈ కొమ్మలు కాకుండా ఇటువైపు ఏంటంటే ఇక్కడ చెట్టు డిస్టర్బెన్స్ చేస్తుంది సో అందుకే ఈ కొమ్మని డిసైడ్ చేసేసి పిలిపించాను కదా నేను ఇలా తీయాలనేసి ఇలా తీసేసాము దీనికి ఫస్ట్ లేయర్ మాత్రమే తీయాలి లోపలిది డ్యామేజ్ కాకుండా చూసుకోండి జాగ్రత్తగా సో దీనికి ఇది ఇప్పుడు ఈ డబ్బా కట్టేద్దాం ఇదన్నమాట విషయం ఇలా పెడితే సరిపోద్ది అయితే కింద ఒకటి కట్టాలా సో దీన్ని ఫస్ట్ ఇక్కడ కట్టేద్దాం అయ్యి ఇక్కడ బాగుంది ఇడా వైర్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఎక్కడ పోదు ఓకే టేపేసి మట్టి పోసి పెట్టేసి సరిపోద్ది టేపేసేద్దాం సూపర్ కదా ఇంక మట్టి పోసేద్దాం దానికి బాగానే ఉంది స్ట్రాంగ్గా ఇది 
ఇక చూడండి ఇది ఇందాక మనము ఆపిల్ బేర్ అండ్ పనస చెట్టు కట్టినాం కదా అట్లాగే ఈ జామ చెట్టు కూడా ఈ కొమ్మ ఏంటంటే ఇటు పక్కన మామిడి చెట్టు ఉంది సో దాంట్లో కలిసిపోతుంది ఎంత గుబురుగా అయిపోతుంది దేనికి రెండు చెట్లకు ఫ్రీగా ఉండదు అనేసి ఈ కొమ్మను మనం కట్ చేసుకోవచ్చు అనే దాంతో ఈ కొమ్మకు కట్టేసినాము ఇది ఎర్ర జామకాయలు అనమాట సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది సో ఇది పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా కాయాలా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అన్నిటికీ ప్రాసెస్ చూపించట్లేదు ఎందుకంటే టైం లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది వీడియో లెంత్ అని సో రెండు మీకు పర్ఫెక్ట్గా చూపించాను ఇంకా మిగతా ఏమేమి కట్టానో ఒకసారి చూపిస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ కట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎప్పుడు కట్టిన వస్తే ఇదే అనుకోసం వేస్తారు మీరు నన్ను అందుకే ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఇది మన దశేరి పళ్ళ మామిడి చెట్టు అనమాట సో ఈ కొమ్మ ఇటువైపు వెళ్ళిపోతుంది ఇవన్నీ ఫ్రీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కొమ్మను మనము ఎయిర్ లైన్కి తీసుకున్నాము చూడండి ఇక్కడ ఇలా కట్టేస్తాం అనమాట మనం ఇక్కడ కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇంత పెద్ద చెట్టు ఒకటేసారి వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ కాయలు కాస్తుంది కాయలు కాస్తాయి అని అనుకుందాం ప్రయత్నాలు మనం చేస్తున్నాం ఇది చూడండి మన వాటర్ యాపిల్ మొక్క మన దగ్గర పెద్దగా ఉంది యాక్చువల్లీ ఇప్పటివరకు ఫ్రూట్స్ రాలేదు కాబట్టి మీకు ఈ చెట్టు చూపేయలేదు కానీ దీనికి ఇప్పుడు అన్ని మొగ్గలు ఉన్నాయి చిన్న చిన్న పిందెలాగా కాస్తాయి కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ ఫుల్ కాస్తాయి మీకు సూపర్ చూపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు చూడండి దీనికి ఇలా ఎయిర్ లేంగి ఇక్కడ చేసేస్తుంది అనమాట సో దట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కట్ చేసుకుంటే మనము ఇక్కడ దాకా కట్ చేసుకుంటే కొంచెం కొమ్మ వస్తుంది ఇది అయిపోయి సీజన్ అయిపోయి ఇంకొంచెం పెద్ద కొమ్మ ఇంకెక్కడైనా వెతికేసి ఇంకోటి తీసుకుందాము ఇది చూసారా మన స్టార్ ఫ్రూట్ నిజానికి అన్సీజన్ కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పూత ఊస్తుంది అది కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చింది మళ్ళీ పూత స్టార్ట్ అయింది దీనికి కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము ఈ పెద్ద కొమ్మ వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి ఫైనల్గా ఏంటంటే ఫైనల్లీ మనము గ్రేప్స్ మొక్క కూడా కట్టేసినాము సో దీనికి ఇలా ఇది చిన్న సన్న కొమ్మ కాబట్టి పెద్ద డబ్బా కాకుండా చిన్న డబ్బా కట్టేసినాము దీన్ని కూడా అదే ప్రాసెస్ అనమాట దీన్ని కూడా వదిలిపెట్టొద్దు అన్నీ షిఫ్ట్ చేసుకుందాము మళ్ళీ కొత్త మొక్కలు కూడా కొన్ని యాడ్ చేసుకుందాం మనం మన హ్యాపిల్ బేర్ పనస చెట్టు జామ చెట్టు మామిడి చెట్టు అండ్ చిన్నది మనం గ్రేప్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కట్టేసినాం అన్నిటికీ ఎయిర్ లేంగ్ చేసేసినాము సో ఇవి ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాయి అవన్నీ అనేది మళ్ళీ సక్సెస్ అయ్యాక బాగా చూపించి మన గోకులంలో నాటుకుందాము ఇది విషయం అనమాట బట్ ఎయిర్ లేంగ్ చేసే మెథడ్ మాత్రం ఇది సో మళ్ళీ మనం కొత్తగా చిన్న లేత మొక్కలు కొని మళ్ళీ ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళు వెయిట్ చేసి పళ్ళ కొరకు ఎప్పుడు కాస్తాయో తెలియకుండా వెయిట్ చేసేదానికంటే ఆల్రెడీ ఇన్ని ఏళ్ళ చెట్టును మనం రీప్లేస్ మనం రీప్లాంట్ చేసినట్టు అక్కడ సో దట్ ఎంబడే నెక్స్ట్ ఇయరే మనం ఫ్రూట్స్ తినబోతున్నాం వీటివి ఇది విషయం అనమాట థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి